नमस्कार सिटी न्यूज की स्वागत मुझे मुख्यांश सा प्रभु विफल समस्या परष्के रो कल उद्यमस्ट वैकाप नेता बोल पदे जगे अग्रिगोल बाधि र्यी जयप्रदम चेयर पीपन अग्रिगोल बाधि असोसीये कुंदुर्ति वैसी पार्टी जे आविष्क कार्यकर्त कोलाहल नम रावाली जगन कावाली जगन कार्यक्रम वारबंद पेरीट रैतुद प्रभुत् अन्यायम चुस्जकवर्ग वैसी इनारज बोल ब्रह्मना बोलपल मंडल में रेमडिचर् ग्राम में पट पोला परशील आय प्रसंग आयना पटल वेयक मुझे आर तड़ पं सैतम तोग्चि मागा पटल वेसक ने वारबंद पेरीट प्रजा अन्यायम चुनाव भोजन चेयक उ वारम रोज भोजन चेयक एला उलो अलागे मागा पटक प्रति रोज नीर अवसरमी बाधाक मारूल प्राप्त बोलापल मोर् वेस चुख नीर अंदमान साध्यता प्रभुत्म पैदा इप्कना रैतक नीर अंदरा अग्रिगोल बाधि समस्या पदे र्यी जयप्रदम चेयर सीपीआई कार्यदर्शि मारति वर प्रसाद पीपनी स्थान शिवय्य भवन नग्रिगोल बाधि असोसीये आध्र्यन कार्यक्रम में आये नूट डेबईजकवर्गा अग्रिगोल बाधि नूट डेबई को विनती पत्र द्वारा समस्या मुख्यमंत्री दृष्टि की तीस विनूत कार्यक्रम से विनको पटनी जाशुआ कलापरंगण ना सुमार ऐल बाधि जीवी स्वगृह विनती पत्र अंदर कार्यक्रम की वेला जयप्रदम चेयर पीपनी राष्ट्र व्याप्त अग्रिगोल बाधि समस्या परकार अग्रिगोल कस्टमर्स अं एजेंट वेलफेर असोसीये आध्र्यन नूट डेबईज वर्गा नूट डेबई एमएलए विनती पत्र द्वारा मुख्यमंत्री गारी समस्याल समस्या वैंने परकार कहींसम रेल को मुझे अग्रिगोल बाधि आदमन अभी मरी ए समस्या प्रलांग सुदीर्घकाल दी वे डिसेंबर नेलाकर अडवां अग्रिगोल बाधि मरी आत्महत्य अग्रिगोल बाधि रक्षा मरी विन पत्र रेप अंत रेप पदहेडो तेदी उदय तुम गंटल की विनको पटना मरी जाशुआ कला प्रांगण वे उदय तुम गंटक ऐल मंदिर तो अग्रिगोल बाधि मरी एम एल गारी स्वगृह दिल्ली आय द आयन की च स्वयं वीलू अर्जील द्वारा मा सम मुख्यमंत्री गार दृष्टि की तस्वेलि मा सम परषकर्ग वेला मंद अग्रिगोल बाधि रेप र्यी पागन पाता अंकनी निजर्ग में उठी अग्रिगोल कस्टमर्स एजेंट्स अंदर रेप तुम गंटल के मन विनको पटण में उठी जाशुआ कला प्रांगण दीचे अच्छी जगे पटण जगे र्यी पागोनी अन मरी एम एल गारे विन पत्र इवालो अभी इच्छी तरह एम एल गारी मन राष्ट्र नायक मरी गौ मन असोसीये गौरव अद्यक्ष राष्ट्र गौरव अद्यक्ष मुपाल नागेश्वर गार राष्ट्र प्रधान कार्यदर्शि तिपति राव गार वीलू रेप नायक र्यी एम एल गार कल प्रोग्रम पागन बोत सदर्भंगोजकवर्ग बाधि अग्रिगोल बाधि कार्यक्रम पागो विजयवंत को
ప్రకాశం జిల్లా సంతమాగులూరు మండలంలోని కుందుర్తి కామేపల్లి మక్కినవారిపాలెం కొమ్మలపాడు గ్రామాలలో రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ కార్యక్రమం శుక్రవారం నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి అద్దంకి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త డాక్టర్ బాచిన చెంచు గరటయ్య ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు వైసీపీ నాయకుల భారీ ద్విచక్ర వాహనాల ర్యాలీతో కుందుర్తి గ్రామానికి చేరుకున్నారు గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన పార్టీ జెండాను గరటయ్య ఆవిష్కరించారు జోరు వానలో సైతం కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించారు ఇంటింటికి తిరుగుతూ నవరత్న పథకాలను వివరిస్తూ ముందుకు సాగారు ఆయా గ్రామాల్లోని ప్రజలు బ్రహ్మరథం పట్టారు కార్యక్రమంలో యువ నాయకులు బాచిన కృష్ణ చైతన్య ఒంగోలు వైసీపీ జిల్లా అధ్యక్షులు మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి బాపట్ల పార్లమెంటరీ వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ నందిగామ సురేష్ అద్దంకి మండల కన్వీనర్ జ్యోతి హనుమంతరావు బల్లికురువ మండల కన్వీనర్ చింతల పేరయ్య బాపట్ల పార్లమెంటరీ యువత అధ్యక్షులు కల్లి ప్రసాద్ రెడ్డి రాష్ట్ర ఎస్సీ సెల్ ప్రధాన కార్యదర్శులు సుందర్ బాబు చందోలూర్ రాజ్ కుమార్ వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు మంచి పరిపాలన రావాలంటే మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి చేసుకోవాలి తెలుసు రాజమోహన్ గారు ఎన్నో పథకాలు పెట్టాడు అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఎన్నో పథకాలు మరి నవరత్న కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా నలభై సంవత్సరాల ప్రకాశం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ కార్యక్రమాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వస్తే పేదవారికి మంటే నందరం కన్నా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా మరి మీ అందరికీ సుప్రసిద్ధులైనటువంటి డాక్టర్ గారు ఆయన అర్థంగి నియోజకవర్గంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా నిలబడబోతున్నారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని అభ్యర్థిగా గెలిపించి ఇప్పుడు అర్థం చేయలేదు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా అగ్రవేదాన్ని చెప్పారు చైతన్య శ్రవంతి ఆధ్వర్యంలో స్థానిక పురపాలక సంఘం పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు శుక్రవారం మాస్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు స్థానిక పురపాలక సంఘం కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో చైతన్య శ్రవంతి వ్యవస్థాపకులు గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో కార్మికులకు మాస్కులను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ వెంకట మాట్లాడుతూ చైతన్య శ్రవంతి ఆధ్వర్యంలో చేపడుతున్న సేవా కార్యక్రమాలు అభినందనీయమన్నారు కార్యక్రమంలో చైతన్య శ్రవంతి అధ్యక్షులు సిద్దయ్య శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ ఇస్మాయిల్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు నమస్కారాలు చైతన్య శ్రవంతి స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో అనేక సందర్భాల్లో మీ దగ్గరకు వచ్చి మాకు చేతనేంత వరకు మిమ్మల్ని ఉత్సాహపరిచే విధంగా అట్లానే ఆరోగ్యపరంగా మీరు చర్యలు తీసుకోవాలని గతంలో ఆటల పోటీలు పెట్టి మీకు బహుమతులు అందజేయడం కానివ్వండి అట్లానే చీరల పంపిణీ కానివ్వండి ఇవన్నీ చేశాం గతంలో కూడా అనేక సార్లు మాస్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది అయితే శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ గారు కాస్త క్లాత్ ది కుట్టిచ్చి ఇస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పని అన్నారు నెక్స్ట్ టైము ఆ విధంగా ప్లాన్ చేస్తాము ఏదేమైనా విధికొండ పరిశుభ్రంగా ఉండాలంటే మీరు బాగుండాలి ఆరోగ్యంగా వాళ్ళ స్వైన్ ఫ్లూలు ఇటువంటి అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలు అంటు రోగాలు వస్తూ ఉన్నాయి మరి ప్రత్యేకంగా మీ మీద చైతన్య శ్రవంతి స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థకి అభిమానం ఎక్కువ ఎందుకంటే కష్టపడి పనిచేసేవాళ్ళు మీరు మీ యొక్క సమ్మె కాలంలో కూడా మీ ఎనికిటితే ఉండి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించినటువంటి సందర్భం మీ అందరికీ తెలుసు మరి ఈ క్రమంలో మీరు అందరూ కూడా ఆరోగ్యపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పని కోరుకుంటూ చిన్న కార్యక్రమం అయినప్పటికీ కూడా ఈ మాస్కులు పంపిణీ అనే చిన్న కార్యక్రమం ప్రయోజనం చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఈ సందర్భంగా మా చైతన్య శ్రీమతి అధ్యక్షులు సిద్ధయ్య గారు లాడ్ సిద్ధయ్య గారు అట్లానే కమిషనర్ గారు అడగంగానే మంచి కార్యక్రమం అని చెప్పిన వారు ప్రోత్సహించారు మా శాంటి ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఇస్మాయిల్ గారు అట్లానే మీ అందరూ కూడా మరొకసారి అభినందన తెలుపు స్థానిక పదహారవ వార్డు నందుగల మెయిన్ బజార్ లో శ్రీ చిన్న జిఆర్ స్వామివారి నిలయం డిసెంబర్ పదమూడవ తేదీన ప్రారంభించనున్నట్లు నిర్వాహకురాలు భవనాసి మల్లిక ప్రసాద్ రావు తెలిపారు అదేవిధంగా మరుసటి రోజున స్థానిక ఎన్ఎస్పి కాలనీ గ్రౌండ్ నందు శ్రీ అలివేలి మంగ పద్మావతి సమేత శ్రీ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవం కన్నుల పండుగగా నిర్వహించనున్నట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాల్సిందిగా కోరారు దీనిలో భాగంగా పెద్ద సంఖ్యలో మహిళలు శుక్రవారం నిలయం వద్దకు చేరుకొని అమ్మవారికి మంగళ సూత్రాల వేడుక చేపట్టారు
జై శ్రీమన్నారాయణ శ్రీ శ్రీతండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చిన్నజీయ స్వామివారి శ్రీహస్తాలతో మన వినుకొండ మెయిన్ బజార్లో గల శ్రీ శ్రీ చిన్నజీయ స్వామీజీ నిలయం డిసెంబర్ పదమూడవ తేదీ ప్రారంభోత్సవం జరుగును అలానే పద్నాలుగవ తేదీ డిసెంబరు ఉదయం నర్సరావుపేట్ రోడ్లో ఎన్ఎస్పి గ్రౌండ్ నందు శ్రీ అలివేల మంగళ పద్మావతి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగును అందులో భాగంగా సుమారు రెండు వేల మంది జంటలకి మనం విగ్రహాలు స్వామివారికి పూజ సామాన్లు మొత్తం అందరికీ సమర్పించి స్వామివారి కళ్యాణానికి కూర్చునే దంపతులందరికీ కూడా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి వారి పెరుమాళ్ళని ఇలా ఇచ్చి కళ్యాణానికి జరిపిస్తాం ఆ కళ్యాణంలో భాగంగా ఆ అమ్మవారికి ఈరోజు మనం ఇక్కడ మంగళ సుస్థర ధారణ సేవ జరుగుతుంది మహిళా భక్ భక్త బృందం అందరూ కూడా చిన్నజీయ స్వామీజీ నిలయానికి వచ్చి ఈ సేవలో పాల్గొన్నారు ఈరోజు శుక్రవారం అమ్మవారికి ఈ సేవ చేసే భాగ్యం కావడం మన వినుకొండ యొక్క అదృష్టాన్ని భావిస్తున్నారు మరి రేపు కళ్యాణం జరగబోయేది కూడా పద్నాలుగవ తేదీనే శుక్రవారం రోజు అమ్మవారితో కూడి స్వామివారు ఒకలా మాత వడి చేరినట్లుగా మన వడిలోకి రాబోతున్నాడు శ్రీనివాసులు అందరూ కళ్యాణానికి కూర్చొని హిత ప్రసారాలు స్వీకరించి పిల్ల ఆరాయించాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తూ జై శ్రీ మన్నవైన ఓం నమో వెంకటేష్ నూజెండ్ల మండలంలోని అన్ని మేజర్లు మైనర్లను ఇరిగేషన్ వ్యవసాయక శాఖ అధికారులు శుక్రవారం పరిశీలించారు వేముల మేజర్ మినహా మిగిలిన అన్ని మేజర్లలో నీటి విడుదల జరుగుతుందని చివరి ఆయకట్టు రైతులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదన్నారు మండలంలోని రైతులు వరినాట్లు వేయవద్దని వరికి ముఖ్య దశలో నీరు అందదని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు తెలిపారు వినుకొండ డిపో మేనేజర్ వ్యవహరిస్తున్న కార్మిక వ్యతిరేక నిర్ణయాలను నిరసిస్తూ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ నాయకులు మాట్లాడుతూ కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా అవలంబిస్తున్న విధానాలను విడనాడి కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు లేని పక్షంలో ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు కార్యక్రమంలో డిపో సెక్రటరీ నర్రా శ్రీనివాసరావు మాజీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి గుమ్మడి వెంకటేశ్వర్లు గ్యారేజ్ కమిటీ సభ్యులు గణపవరం శ్రీను సూరి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజున డిపో మేనేజర్ గారి కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా ఏకపక్ష నిర్ణయాలకు వ్యతిరేకంగా భారీ స్థాయిలో ధర్నా చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క కార్మికుల సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో రికగ్జైడ్ యూనియన్ అయినటువంటి ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ద్వారా డిపో మేనేజర్ గారు పిలిచి మాట్లాడి చర్చించి సమస్యలు పరిష్కార దిశగా ఆయన అడుగులు వేయాలని చెప్పని నేను కోరుతా ఉన్నాను ఈ సందర్భంగా మరి కార్మికుల్లో వ్యతిరేకత వచ్చినట్లయితే అది తీవ్ర రూపం దాల్చి ఉద్యమాలు పెరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఉన్నతాధికారులు కూడా ఈ యొక్క అంశాల మీద పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ యొక్క కార్మికులు ఏవైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో వినుకొండలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి మీద వెంటనే డిపో కమిటీతో చర్చించాలని చెప్పని డిపో ఆ రాష్ట్ర మాజీ కార్యదర్శిగా నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను అట్లా మరి సమస్యల పరిష్కార దిశగా లేనట్లయితే ఎక్కువగా మరి కార్మికుల్లో వ్యతిరేకత వచ్చి ఉద్యమాలు తీవ్ర రూపం దాల్చి మరి ఇటు ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు తలెత్తే అవకాశం ఉంది కాబట్టి డిపో మేనేజర్ గారు వారి యొక్క పద్ధతుల్ని మరి వారి కింద ఉన్నటువంటి అధికారులు కూడా సరైనటువంటి నిర్ణయాలు చేసి వారి యొక్క పని విధానాన్ని కూడా మెరుగుపరుచుకునే విధంగా వారు చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పని ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నారు నియోజకవర్గంలోని వినుకొండ మండలంలోని ఉమ్మడివరం బొల్లాపల్లి మండలం ఈపూరు మండలంలోని గ్రామాలలో శుక్రవారం గ్రామదర్శిని కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఆయా మండలాల ప్రత్యేక అధికారులు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై ప్రజా సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు వాటిని సత్వరమే పరిష్కరించాలని అధికారులకు సూచించారు అనంతరం ప్రభుత్వ పథకాలను వివరించారు కార్యక్రమంలో మండల స్థాయి అధికారులు గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు వినుకొండ పట్టణంలోని రాధా డిగ్రీ కళాశాలలో శుక్రవారం విద్యార్థులకు ట్రాఫిక్ నియమాలపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఎస్ఐ శివరామయ్య మాట్లాడుతూ ద్విచక్ర వాహనదారులు హెల్మెట్ ధరించి ప్రయాణించాలని వాహన చోదకులు సీట్ బెల్ట్ ధరించాలన్నారు సరైన ధృవీకరణ పత్రాలు లేకుండా వాహనాలు నడిపితే కఠిన చర్యలు తప్పవన్నారు ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటించి సురక్షిత ప్రయాణం చేయాలని సూచించారు కార్యక్రమంలో కళాశాల డైరెక్టర్ రాధాకృష్ణమూర్తి పోలీసు సిబ్బంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ పాయింట్స్ రాసింది 
ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సెల్ ఫోన్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న వాళ్ళలో ప్రతి ఒక్కరు కాలేజ్ అంటే మస్ట్ సెల్ ఫోన్ మేము చదువుకుంటే ఎప్పుడు లేదు సెల్ ఫోన్ అసలు సెల్ ఫోన్ అడిగి అంటే ఏంటంటే ఏదో ఒక సంవత్సరం కాదు టెన్నిస్ ప్యాక్ అండి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ డిగ్రీ నేను అది టూ థౌసండ్ ఫైవ్లో సెల్ ఫోన్ వాళ్ళు అంటే టెక్నాలజీ అవైలబుల్ డెవలప్ అయింది కాబట్టి మీరు అంటే ఆపోజిట్ రోడ్ వన్ లెఫ్ట్ ఫస్ట్ రోడ్ సైడ్ మనం ఒక రోడ్ ఇట్టు ఉంది ఆ రోడ్ వచ్చేటప్పుడు రోడ్ మనం తీసేవాడు అనుమానాస్పద స్థితిలో వ్యక్తి మృతి చెందిన సంఘటన బొల్లాపల్లి మండలంలోని రెండుచెర్ల గ్రామంలో శుక్రవారం చోటు చేసుకుంది పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు బొల్లాపల్లి మండలం రెండుచెర్ల గ్రామానికి చెందిన మూడావత్ బోడా నాయక్ పూటుగా మద్యం సేవించి ఇంటికి వచ్చాడు బోడా నాయక్ భార్య అతని తండ్రితో గొడవకు దిగి ఇంటి నుండి వెళ్లిపోయాడు రాత్రి అయినప్పటికీ ఇంటికి రాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు గాలించగా గ్రామ సమీపంలోని పొలాల్లో మృతి చెంది ఉన్నట్లు గుర్తించారు స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించగా సంఘటన స్థలాన్ని రూరల్ సిఐ బి కోటేశ్వరరావు ఎస్ఐ విజయ్ చరణ్లు పరిశీలించారు మృతిని చుట్టుప్రక్క ప్రాంతంలో పురుగుల మంద డబ్బాను పోలీసులు గుర్తించారు పోలీసులు అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు బొల్లాపల్లి మండలంలోని రావులాపురం గ్రామంలో శివశక్తి లీల అంజన్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు ఈ వైద్య శిబిరంలో వైద్యులు కంటి పరీక్షలు నిర్వహించి అవసరమైన వారికి కళ్లజోళ్లు అవసరమని గుర్తించారు వీరికి త్వరలోనే కళ్లజోళ్లు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందని ఫౌండేషన్ మేనేజర్ జివి రమణారావు తెలిపారు కార్యక్రమంలో ఫౌండేషన్ సిబ్బంది వైద్యులు పాల్గొన్నారు ఆర్టీసీ బస్సు కారు ఢీకున్న సంఘటనలో మహిళకు గాయాలైన సంఘటన ప్రకాశం జిల్లా సంతమాగులూరు మండలంలోని కేశానుపల్లి గ్రామ వద్ద చోటు చేసుకుంది స్థానికులు తెలిపిన వివరాల మేరకు గుంటూరుకు చెందిన సయ్యద్ మీర్ మహమ్మద్ హిదాయుతుల్లా రఫీఉల్లా జమీల్ ఉన్నీసాలు షిఫ్ట్ డిజైర్ కారులో సొంత పనులకై కురిచేడు వెళ్తుండగా మార్గ మధ్యమైన కేశానుపల్లి వద్ద వినుకొండ డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సు విజయవాడ వైపు వెళ్తుండగా ఎదురెదురుగా ఢీకొన్నాయి ప్రమాదంలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న జమీల్ ఉన్నీసాకు స్వల్ప గాయాలు అయ్యాయి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం